খুলনা সিটির 299 টি কেন্দ্রের মধ্যে 161 কেই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে কড়া নিরাপত্তা লিজুম দ্বীপে সংরক্ষিত বন ঢিলে নিচ্ছে জনবসতি নতুন করে সীমানা নির্ধারণ করতে চাইছে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি दखल दूषणे विपर्जस्त कर्णफुल प्राण प्रकृति नदी रक्षा करपक्षर उद्योग शुद्ध कागज कलमे सीम दाम बेधे दिए नियंत्रण आसें पेजर बजार आज थमदान अनुमति Saudi Extreme enjoy smooth speed Shagoto independent shongbade apnader sathe achi ami janno to pet suba ebong ami Rakib Ahmed at konshiro nam shonchilen ebar bistar dui soptaher moddhe load shedding poristhiti shabhabik hobe bole jalan janan biddut o jalani protimontri Nostrul Hamid bolen jalani shongkoter karone e chahida onujayi biddut utpadon hocche na robbar sachibaloye shongbad sommelone e kotha bolen protimontri তবে দুই সপ্তাহে জ্বালানি সংকট দূর হওয়ার সুযোগ দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা গত কয়েকদিন ধরে ঘন ঘন লোড শেডিং এ জনজীবন বিপর্যস্ত জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হওয়ায় এই অবস্থা সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে আসেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এ সময় তিনি লোড শেডিং এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন কয়লা গ্যাস এবং তেল সংকটের কারণে এই অবস্থার তৈরি হয়েছে বর্তমানে দেশে প্রতিদিন আড়াই হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে বলেও জানান তিনি আমাদের যে লিকুইড ফুয়েল যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো ছিল সেগুলো প্রায় অর্ধেক ক্যাপাসিটিতে চলছে যে কারণে আমাদের এই লোড শেডের মাত্রাটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে যে আগামী প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন সময়ের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসা এদিকে শিগগিরই সংকট কাটবে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন জ্বালানি সহ যে সকল সংকট আছে সেগুলো দূর হতে সময় লাগবে ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আমদানির ক্ষেত্রে এল সি খোলা সে কয়লা সমুদ্রপথে জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা এবং কয়লা কেন্দ্রের পৌঁছানো পনেরো দিনের মধ্যে সম্ভব হবে না এটা করতে পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন সময় লাগবে মন্ত্রণালয় বলছে এই মুহূর্তে শিডিউল লোড শেডিং দেয়া হবে না কিছু কিছু এলাকায় লোড শেডিং দেয়া হচ্ছে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা লোডশেডিং সমস্যার সমাধানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন জনগণের কষ্ট কমাতে কাজ করছে সরকার রোববার সংসদ সদস্য ডাক্তার আফসারুল আমিনের মৃত্যুতে সংসদের শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এই আহ্বান জানান সংসদ নেতা তিনি বলেন দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে গেলেও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি সংকটের জন্য সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে শিগগিরই সংকট কাটানোর চেষ্টা চলছে মুদ্রাস্ফীতির কারণে পুরো বিশ্বই দুর্ভোগে রয়েছে উল্লেখ করে খাদ্য উৎপাদন ঠিক রাখার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী এর আগে চট্টগ্রাম দশ আসনের সংসদ সদস্য ডাক্তার আফসারুল আমিনের মৃত্যুতে সংসদে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী পরে সর্বসম্মতিতে তা গৃহীত হয় কয়লা কেনার জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে বিদ্যুৎগুলি আমরা আবার চালু করতে পারি তবে সবাইকে অনুরোধ করব যে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে একটু সাশ্রয়ী হতে হবে বা সব জিনিস ব্যবহারেই সাশ্রয়ী হতে হবে তাছাড়া আমাদের খাদ্য উৎপাদনও বাড়াতে হবে নিজেদের চেষ্টায় আমাদের কটক করে যেতে হবে কারণ বিশ্বের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আর কত দিন চলবে কেউ বলতে পারে না বা হয়তো বিশ্ব পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকেও যেতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের সুরক্ষার জন্য তাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করার আমরা করে যাচ্ছি দেশজুড়ে তীব্র গরমে বিপর্যস্ত জনজীবন তবে এ থেকে শিগগিরই মুক্তি মিলছে না জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আগামী বারো জুন পর্যন্ত চলতে পারে তাপপ্রবাহ সারা দেশে তাপমাত্রা বেড়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে আট ডিগ্রি এছাড়া আগামী কয়েকদিন দেশের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা প্রচন্ড রোদের রাজধানীর আসাদ গেটে দায়িত্ব পালন করছেন পুলিশ সার্জেন্ট আসাদুজ্জামান ব্যস্ততময় সড়কে বিশ্রামের ফুরসত নেই তার 
তাই প্রখর সূর্যের তাপ উপেক্ষা করেই চলছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সার্বক্ষণিক আছি জনগণের পাশে এর জন্য আসলে এই কষ্টটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে না গরমের মধ্যে কাজ করা তো প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আছে গরমের মধ্যে আপনি সাতার কথা বললেন কিন্তু সাতা হচ্ছে আমরা ট্রাফিকিং এর সময় যে আমাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা দৌড়ে যেতে হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে ছাতা নিয়ে যে আরেক জায়গায় যাব সেটাই হয় না অন্যান্য দিনের মতো রিক্সা নিয়ে বের হলেও তাপ প্রবাহের কারণে বিশ্রাম নিতে বসেছেন এই চালক তবে দিন শেষে কমবে তার উপার্জন মানে এই টাকা রুজি করতে পারে না যাত্রীও পায় না অনেক কষ্ট রুজি করতে এই গাম পড়তেছে শরীরের থেকে ইচ্ছা মতে রাজধানী সহ সারা দেশে তীব্র গরমে বিপর্যস্ত জনজীবন বিশেষ করে মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া মানুষের ভোগান্তি চরমে খুবই থাকা কষ্ট হয়ে গেছে দাঁড়াই থাকা আমাদের ব্যবসা করাই কষ্ট হয়ে গেছে এখন কি করব প্রচণ্ড গরম এই গরমে আমাদের আসলে বের হওয়া খুব কষ্ট তার মধ্যে এই ছাতে নিয়ে বের হয়েছি আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী এক সপ্তাহ সারা দেশের তাপমাত্রা ছত্রিশ থেকে একচল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠানামা করবে দেশের বেশিরভাগ জেলায় এই কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ এবং কোথাও কোথাও তীব্র তাপপ্রবাহ বাংলাদেশের উপর যে বয়ে যাচ্ছে সে তাপপ্রবাহ আগামী বারো তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সংস্থাটি জানিয়েছে সারা দেশের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই থেকে আট ডিগ্রি বেশি আছে যার কারণে তীব্র গরম অনুভূত হচ্ছে এছাড়া মৌসুমি বায়ু সৃষ্টি না হওয়ার কারণে বর্ষায় আসাও দেরি হচ্ছে মোহাম্মদ মো ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সারা দেশে তীব্র তাপদাহের কারণে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার আজ থেকে আট জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রোববার দুপুরে মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় সারা দেশেই মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ বইছে এর মধ্যে বেড়েছে লোডশেডিং এর ভোগান্তি তাপপ্রবাহ বারো জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই নির্বাচনকালীন সরকার কাজ করবে সেখানে অন্যান্য দলের সংসদ সদস্যরাও থাকতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তবে সেখানে অনির্বাচিত কোন দলের প্রতিনিধি থাকবেন না বলে জানান তিনি রোববার সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী বলেন এই সরকার পাঁচ বছরের নির্বাচিত সরকার তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এ সরকারের মেয়াদ দু সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত সে হিসেবে সংবিধান অনুযায়ী পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আইনমন্ত্রী জানান ওই সরকার শুধু প্রশাসনিক কাজ করবে নির্বাচন পরিচালনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের তিনি একটা ছোট সরকার করবেন সেখানে তিনি যে অন্যান্য দলের যে সংসদ সদস্য আছেন তাদেরকেও তিনি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন সেই সরকারের যে সেখানে অনির্বাচিত কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না খুলনা সিটির দুশো উননব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে একশো একষট্টিটিকেই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ ভোটের দিন নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আট হাজারের বেশি সদস্য নির্বাচন সঠিকভাবে পরিচালনায় ছয় হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে কেন্দ্রগুলোতে বসছে দুই হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরা খুলনা সিটির আঠাশ নং ওয়ার্ডের নয়টি কেন্দ্রের সবগুলোকেই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ প্রার্থী ও ভোটার সংখ্যা এবং সড়ক যোগাযোগ সহ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় সিটির দুইশো উনব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে একশো একষট্টিটিকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলছে প্রশাসন এসব কেন্দ্রে সতেরো জন করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাথে থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স রিজার্ভ ফোর্স বিজিবি র্যাব ও নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তারা আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সর্বমোট দুইশো উনানব্বইটি ভোট কেন্দ্র আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একশো একষট্টিটি সাধারণ নির্বাচন কে সঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে দুইশো উনব্বই জন প্রিজাইডিং অফিসার সহ প্রায় ছয় হাজার নির্বাচন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ চলছে প্রায় ছয় হাজার ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আমাদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে এছাড়া আপনি জানেন প্রতিটি কেন্দ্রে যে সিসিটিভি ক্যামেরা যেটা 
स्थापन कर माननीय निर्वाचन कमी सिद्धान दिए सिसिटी कैमरा बसान कार्यक्रम चलमान रही है सुषु निवाचन निश्चित खुलनार प्रति केंद्र थको सिसिटी पर्यवेक्षण आवत्य ए लक्ष्य बसाना हूँ दुहजार पंद्रह सिसि कैमरा अभिजित पाल इंडिपेन्डेंट निज खुलना सीटी निवाचन प्रचारणार खबर जानाते खुलना और बरशाल जोग दीबें सहकर्मी शुरूते ही खुलना जुक्त हम सहकर्मी अभिजित पाल अभिजित खुलन गुरुतपूर्ण हिसाब से चिन्हित केंद्रगुलते की व्यवस्था ना हम खुलनाते आसले गुरुतपूर्ण केंद्र हिसाब से केंद्रगुल के चिन्हित कर केंद्रगुल पुलिस जो संख्या से संख्या अनेक बेसि थक बला एखे सतर जन पुलिस सदस्य थको पशापी ए संगे थक आनसार भिडिपी सदस्य रैबे फोर्स এবং সাদা পোশাকের যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সংস্থার সদস্যরা সহ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কর্মকর্তারাও এখানে দায়িত্ব পালন করবেন বলেই মূলত আসলে এখানে বলা হয়েছে আর সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করার পেছনে আসলে প্রশাসন যে কারণগুলো দেখিয়েছে তারা বলছেন যে এই কেন্দ্রগুলোতে প্রার্থীদের যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে বেশি তেমনি প্রার্থীর সংখ্যাও বেশি পাশাপাশি ভোটার সংখ্যা বেশি এবং যাতায়াত সহ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে আসলে এই কেন্দ্রগুলোকে তারা গুরুত্ব অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আসলে তারা দাবি করেছেন কারণ তারা বলছেন যে তাদের কাছে আসলে যে যে দুইশো উনব্বইটি কেন্দ্র রয়েছে প্রত্যেকটি কেন্দ্র যাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মধ্যে একশো একষট্টিটি যে যে কেন্দ্র রয়েছে সেইটাকে তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলছেন আর এর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের বা রিটার্নিং কর্মকর্তার যে আর দুই ধরনের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিগুলো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে চব্বিশের মতো ইভিএম ব্যবহৃত হবে এই খোলা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেই ইভিএম ইতিমধ্যেই খোলা এসে পৌঁছুচ্ছে এবং সেগুলো এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বলে আমাদেরকে এখানকার যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সাহেব আছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন পাশাপাশি আমাদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে এই যে দুইশো উনব্বইটি কেন্দ্রে প্রায় দু হাজারের উপরে সিসি ক্যামেরা বসবে সেই সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজও কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং এই সিসি ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু ঢাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় থেকে মূলত আসলে পুরো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কাটাকে মনিটরিং করা হবে এই বিষয়টি খোলনাতে যখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা এসেছিলেন তখন তারা কিন্তু এটি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন আর এর পাশাপাশি নির্বাচনের অন্য যে প্রস্তুতির কথা রয়েছে যেমন প্রার্থীদের প্রচারণা সহ অন্যান্য যে প্রস্তুতি সেগুলোও চলছে কারণ শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় আসলে ব্যস্ত সময় পাল করছেন সিটি কর্পোরেশনের যারা প্রার্থীরা রয়েছেন এবং সকাল থেকে আসলে তারা তাদের এই প্রচারণা শুরু করছেন ভোটারদের সমর্থন আদায় অভিজিৎ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা এখন যাচ্ছি বরিশালে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আলামিন আলামিন বরিশালেও অনেক কেন্দ্র নিয়ে শঙ্কা রয়েছে এ বিষয়ে এসির উদ্যোগ কি আর সার্বিক প্রচার প্রচারণা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি কেমন দেখছেন জি আমরা আগে বলেছিলাম যে বরিশালের যে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলো বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে যেগুলো দেখা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আসলে যেসব কেন্দ্র অতি ঝুঁকিপূর্ণ বা বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হচ্ছে সেই হিসেবে কিন্তু তারা সেই সব কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হবে প্রচার প্রচারণা প্রায় শেষের দিকে আসলে সকাল দশটা থেকে কিন্তু প্রার্থীরা তাদের প্রচার প্রচারণায় নামছেন এবং সেই প্রচার প্রচারণায় আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ইসলামী আন্দোলন সহ যারা প্রার্থী মোট সাতজন প্রার্থী রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে বিভিন্ন নগরীর বিভিন্ন জায়গায় ত্রিশটি ওয়ার্ড কিন্তু তারা চষে বেড়াচ্ছেন এবং তারা ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন ভোট চাচ্ছেন বিষয়টি হচ্ছে যে সকাল থেকে কিন্তু আসলে অফিস আদালত শুরু হয় সেই অফিস আদালতের সময়টিতেই তারা কিন্তু আসলে শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্র যেগুলো রয়েছে যেখানে মানুষের চলাফেরা বেশি সেখানে কিন্তু তারা লিফটের বিতরণ করছেন মত বিনিময় সভা করছেন আজকে সকাল দশটা সাড়ে দশটার দিকে কিন্তু আওয়ামী লীগের মনোনীত যে প্রার্থী রয়েছেন আবুল খায়ের আবদুল্লাহ তিনি আইনজীবী সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করবেন এবং জাতীয় পার্টির যিনি প্রার্থী রয়েছেন ইকবাল হোসেন তাপস তিনি কিন্তু মুন্সিগ্রেজ এলাকা থেকে তার নির্বাচনী গণসংযোগ শুরু করবেন এছাড়া ইসলামী আন্দোলন যে প্রার্থী রয়েছে তিনিও সকাল এগারোটার দিকে তিনি তার প্রচার প্রচারণা শুরু করবেন সব মিলিয়ে কিন্তু আসলে বরিশালে যে বিষয়টি রয়েছে যে সাত মেয়র প্রার্থী তারা কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যেকেই কিন্তু আসলে শুরু করেছেন তাদের প্রচার প্রচারণা এবং সকাল দশটার পর থেকে তারা মাঠে থাকছেন এছাড়া যারা কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন তারাও কিন্তু আসলে তাদের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তবে একটি বিষয় হচ্ছে যে সাত মেয়র প্রার্থীর কোনো সমর্থক বা কোন সমর্থকদের মধ্যে সমস্যা না থাকলেও কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে কিন্তু একটু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই বিষয়টি কিন্তু পুলিশ দেখছে এই ছিল বরিশাল থেকে সর্বশেষ খুলনা বরিশাল থেকে সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করায় স্থায়ী বহিষ্কৃত
আওয়ামী লীগ থেকে স্থায়ী বহিষ্কার হন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম দলের মনোনয়ন না পেয়ে মাকে নির্বাচনে দাঁড় করান তিনি নৌকার প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অপরদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে না যাওয়ার দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশ নেয়ায় গাজীপুর খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতাকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে বহিষ্কার স্বাভাবিকভাবেই দলের কঠোর সিদ্ধান্ত তারপরও এর আগে স্থায়ী বিশেষণ নতুন কি যোগ করে জানতে চাওয়া হয়েছিল নেতাদের কাছে এই বহিষ্কারটা হচ্ছে কি আমাদের দলীয়ভাবে আমাদের একটা পদক্ষেপ যেটা দিয়ে আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দদের এবং আমার মনে হয় যে এতে কাজও হচ্ছে দলের শীর্ষ পর্যায়ে নেতাদের অধিকার আছে কোনো প্রার্থীকে শৃঙ্খলার কারণে শৃঙ্খলাজনিত কারণে বহিষ্কার করার অধিকার আছে তাদের সেই জন্য তারা বহিষ্কার করে যেটা মেনে নিতেই হবে নেতারা মনে করেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত এসব সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারে না দল কাজেই সিদ্ধান্ত বদলালে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না বলিষ্কার বলিষ্কার এটাতে আবার স্থায়ীভাবে বলিষ্কার চিরজীবনের জন্য বলিষ্কার এগুলো থাকে না আর মূল কথা থেকে রাজনীতিতে কোনো শেষ কথা নাই এইবার নির্বাচন সামনে আসার পরে আমরা কিন্তু একটা কনসেশন করলাম যে যারা বলিষ্কারিত হয়েছে বা যারা গত তারিখে যাদের আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি তারা যদি আবেদন করে তাহলে আমরা তাদের ক্ষমা করে দিয়ে তাদের আবার সুযোগ দিব যদি জনগণ কাউকে নির্বাচিত করে তাহলে আর স্থায়ী বহিষ্কার থাকে না তখন এটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এখন গাজীপুরে যিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তাকে উপেক্ষা করতে পারবে না তাদের দল আওয়ামী লীগ ধরেন যদি এই চারটি নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করত এবং বিজয়ী হয়ে আসত তাহলে এই বহিষ্কার দেশ থাকতো না নেতারা মনে করেন দলের স্বার্থে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাই সব পর্যায়ের নেতাদের কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা উচিত শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নিঝুম দ্বীপে সংরক্ষিত বন গিলে নিচ্ছে জনবসতি কেওড়া বন উজাড় করে পোড়ানো হচ্ছে ইট ভাটায় বাড়ানো হচ্ছে ফসলি জমি হচ্ছে মাছের ঘের এই অবস্থায় বন লোকালয়ের জন্য নতুন করে সীমানা নির্ধারণ করতে চাইছেন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন তবে পরিবেশবাদীরা বলছেন সংরক্ষিত বনে বসতি স্থাপন বেআইনি জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস করে জনপদ গড়া বন্ধ করতে হবে নিঝুম দ্বীপ সুন্দরবনের পর দেশের দ্বিতীয় বড় ম্যানগ্রোভ বন এখানে জোয়ার ভাটার সময় ধরে গড়ে উঠেছে বাস্তুতন্ত্র কেওড়া বনে বাস চিত্রা হরিণের নির্জন রাত শেষে ভরে এরা চড়ে বেড়ায় লোকালয়ের কাছে চল্লিশ হাজার একর আয়তনের এই দ্বীপে সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রায় একুশ হাজার একর এই জাতীয় উদ্যান এখন গ্রাস করছে মানব বসতি ওদেরকে উচ্ছেদ করতে যায় তাহলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে এখানে একটা দাঙ্গা হবে হবে এগুলি আমরা চাই না তিন দশক আগেও এই প্যারাবনে ছিল কয়েক হাজার জেলের বসতি দু হাজার আটে ওয়ার্ড থেকে হয় ইউনিয়ন পরিষদ আর এখন এখানকার জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার চার নম্বর ওয়ার্ডের বাতায়ন এলাকায় গাছ উজাড় করে হচ্ছে নতুন বাড়িঘর বসুন্ধরা আনন্দকিল্লা গ্রামে করা হচ্ছে মাছের ঘের কৃষি জমি এখন কিছু কিছু ফাঁসবুমি আছে যে জিনিসগুলো মানুষকে ভালোভাবে যদি বুঝিয়ে দেওয়া হয় এখানকার মানুষ এখানে নিজেরাই আপনার ভালোভাবে থাকতে পারবে এবং চলতে পারবে মানুষ মাইগ্রেশন হয়ে কেউ নোয়াখালীর দিকে চলে গেছে কেউ নিজুম দ্বীপের দিকে আসছে হাতে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগুলো নিজুম দ্বীপে আসে মেঘনা চ্যানেল ঘেঁষা কাটাখালি কেওড়া বন প্রায় বিলীন গাছের গোড়া কেটে রাখা হচ্ছে দমকা বাতাসে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় আর সার বেঁধে ফেলে রাখা এসব গাছ পোড়ানো হয় মাত্র দুশো গজে দূরে ইট ভাটায় বনের গাছ জাতি এখানে ইউজ না করতে পারে এ ব্যাপারে আমরা কঠোর পাহাড়ার মধ্যে আছি ছয়শো তিপ্পান্ন জন জবরদখলকারীর নামের তালিকা সহ আমরা জেলা প্রশাসন মহোদয়ের দপ্তরে আমরা একটা জবরদখল উচ্ছেদের জন্য আমরা প্রস্তাব প্রেরণ করেছি জেলা প্রশাসক বলছেন নিঝুম দ্বীপে নতুন কোনো দখল বা বসতি গড়ে ওঠেনি ডিজিটাল সার্ভের কাজ চলছে সে বন্দোবস্ত কার্যক্রম এগুলো আপাতত স্থগিত আছে আমরা নতুন করে কোনো বন্দোবস্ত কিন্তু নিঝুম দ্বীপ এরিয়ায় বনের পাশে কাউকে আমরা নতুন করে বন্দোবস্ত দিচ্ছি না এবং বন যতটুকু আছে সেই বনকে আমরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছি তবে পরিবেশ আইনজীবী ও গবেষকেরা বলছেন নিঝুম দ্বীপে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসতি গড়া আইনের লঙ্ঘন স্থানীয় প্রভাবশালীরা পুরো দ্বীপকেই দখলে নিয়েছে সংরক্ষিত 
বন হওয়ার কারণে এখানে জনবসতি অনুমোদন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটা নিষিদ্ধ তো আছেই নিষিদ্ধ করার দাবি তোলার তো কিছু নেই আজকে ছয়শো থেকে চার হাজার জনগোষ্ঠী হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করছে কেন এই জবাবগুলো তো বন বিভাগকে দিতে হবে প্রশাসন পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সরকারের বন বিভাগ বন অধিদপ্তর এই তিনটা সরকারি অফিস থাকা সত্ত্বেও এই কার্যকলাপগুলো যদি ঘটে থাকে এদের সত্যিই এটা নিন্দনীয় গবেষকেরা আরও বলছেন দেশের পূর্ব প্রান্তে এই ম্যানগ্রোভ বন নিজের বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠবে নাকি জনপদে পরিণত হবে তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দখল দূষণে বিপর্যস্ত চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর প্রাণ ও প্রকৃতি বিশেষজ্ঞরা নদীর পরিবেশের অবস্থাকে ভয়াবহ উল্লেখ করলেও নদী রক্ষায় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ফলে গভীর সংকটে পড়েছে কর্ণফুলীর জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারা কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে কাপ্তাই বাঁধ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ আছে পাঁচশো আটাশ প্রজাতির এর মধ্যে ঔষধি গুণ সম্পন্ন আছে তিনশো পঞ্চান্নটি কিন্তু এদের একাশি প্রজাতি বিপন্ন প্রায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে নদীর সবচেয়ে করুণ অবস্থা বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত এই অংশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার খোলা টয়লেট তেপ্পান্নটি শিল্প ও চোদ্দটি নৌযান মেরামত কারখানা ছাড়াও আছে অর্ধ শতাধিক সুটকিপট্টি কালুরঘাট ব্রিজের আগ পর্যন্ত এবং মোহনা পর্যন্ত কোনো উদ্ভিদ নেই হাতে কোনো কয়েকটা উদ্ভিদ যেগুলো মানুষ লাগিয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে যে বন সেটি কিন্তু আর নাই দুই পাশে অবৈধ স্থাপনা করতে গিয়ে পাথরের যে স্তূপ বালির যে স্তূপ প্লাস্টিকের যে অবস্থা আমরা দেখেছি অর্থাৎ বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতে সেখানে মারাত্মক দূষণের কবলে আছে নদীর রাসায়নিক দূষণও ভয়াবহ পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কোথাও কোথাও অর্ধেকের কম বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিদিন সাড়ে সাতশো লাইটার জাহাজ ও ট্রলার অসংখ্য ইঞ্জিন চালিত সাম্পান থেকে জ্বালানি ও মোবিল সরাসরি পড়ছে নদীতে এলাকাগুলোতে আমরা জানি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হিসেবে আছে এখানে পানির কোয়ালিটিটা ভালো নেই যে পারমিসিবল লেভেল আছে যেটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল থেকে অনেক কম ডিজার্ভ অক্সিজেন আমরা পেয়েছি এদিকে প্রায় ষাট লাখ মানুষের গৃহস্থালি ও বর্জ্যের পুরোটাই পড়ছে কর্ণফুলিতে এসব বর্জ্যের ভার কমানোর উপায় জানা নেই সিটি কর্পোরেশনের ড্রেজিং করতে গিয়ে তখন দেখা গিয়েছে কর্ণফুলি নদীর সাত থেকে নয় ফিট আপনার পলিথিন এবং পলিমাটিতে স্তর পড়ে গিয়েছে এমন কম্প্যাক্ট হয়ে গিয়েছে যে সেখানে ড্রেজিং করা সম্ভব হয় এছাড়া নদীর দুই পাশে কৃষি জমিতেও মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার হুমকিতে ফেলেছে এর জীব বৈচিত্র্য অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য স্লোগান সবাই মিলে করিপন বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ বর্তমান সরকার দেশের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং বনজ সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এসব কাজে জনগণের উপস্থিতি বাড়াতে মন্ত্রণালয় সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় সংবাদপত্রে ক্রোরপত্র এবং পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে এছাড়াও সব জেলা উপজেলা এবং ঢাকা মহানগরীর একশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের কথা রয়েছে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ডে মানব পাচার ছাড়াও ইয়াবা কারবারি অপহরণ ও ডাকাতিতে জড়িত আরসা নেতা হাফিজুর রহমান ওরফে সালেউদ্দিন সম্প্রতি পাঁচ সহযোগী সহ তাকে গ্রেপ্তারের পর এসব তথ্য জানিয়েছে র্যাব সলে বাহিনীকে সহায়তা করত টেকনাফের স্থানীয় অপরাধ অপরাধী চক্র আশ্রিত রোহিঙ্গার তালিকায় নাম না থাকায় তার বিরুদ্ধে এতদিন মামলাও করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিতদের তালিকায় নাম নেই আরসা নেতা হাফিজুর রহমান ওরফে সলেউদ্দিন বা তার পরিবারের নির্বিঘ্নে অপহরণ ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধ করে আসছিল সলেউদ্দিন গোয়েন্দা তথ্য বলছে হাফিজুর রহমান আরসা নেতা আতাউল্লার খুব কাছের টেকনাফে একাধিক মামলার আসামি সোহেল ও নুরু সলে বাহিনীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে আসছিল গত প্রায় ছয় মাসে পঞ্চাশটির অধিক অপহরণ করে তাদের পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেয়া তিন থেকে পাঁচ লক্ষ করে টাকা নেয়া এবং বিভিন্ন ডাকাতির নেতৃত্ব উনি দিয়ে আসছিলেন বাংলাদেশে অপরাধ করে মিয়ানমার পালিয়ে যেত সলে বাহিনী ভারত মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে মানব পাচার করত তারা 
সম্প্রতি সলে সহ ছয় জনকে গ্রেফতারের পর এসব তথ্য জানায় র্যাব দু সালে সর্বপ্রথম অবৈধ পথে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশ থেকে তিনি অবৈধভাবে দু হাজার সালে উনি মালয়েশিয়াতে যান মালয়েশিয়াতে অবস্থানকালীন সময় কিন্তু উনি সশস্ত্র সংগঠনের সাথে টেকনাফ হয়ে সমুদ্র পথে মালয়েশিয়াতে মানব পাচার চক্রের সাথে তিনি জড়িত হন এবং তিনি অবৈধভাবে বিভিন্নভাবে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকতেন মিয়ানমার সীমান্তে অপরাধ কর্মকাণ্ড রোধে যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের পরামর্শ অপরাধ বিশ্লেষকদের যারা আনডকুমেন্টেড রোহিঙ্গা অথবা যারা আনরেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা এরা দেখা যাচ্ছে যেহেতু ক্যাম্পের ভিতরে না এবং এরা ইউএনএসিআর কিংবা সরকারের দৃষ্টির বাইরে থাকছে এদের দ্বারা অপরাধ করানোটা না অনেক সহজ ল্যাক অফ আইডেন্টিটি অথবা আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভোগে অপরাধ ডাকাতির টাকা ভাগাভাগিতে সলে গ্রুপকে সহায়তা করত টেকনাফের স্থানীয়রা আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাজারে অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়ে যাওয়ায় আজ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয় রোববার বিকেলে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয় সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট লাঘব সহ সব ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় বেশ কয়েকদিন ধরে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে রাজধানীর বাজারে এখন মানভেদে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে নব্বই টাকায় ক্রেতারা বলছেন এত দাম দিয়ে পেঁয়াজ কেনা অনেকের কাছে কঠিন হয়ে পড়েছে দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে মনিটরিং এর দাবি জানিয়ে আসছেন ভোক্তারা দেশীয় পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় দেশের সব স্থল বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ছিল আমদানির ঘোষণার পর থেকে কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে রোববার রাতে পেঁয়াজের দাম নব্বই টাকা থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা দরে আমদানি শুরু হলে দাম আরও কমে যাবে বলে জানিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় সেই খবরের পর চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে প্রভাব পড়তে শুরু করে পেঁয়াজের বাজারে গত সপ্তাহে সত্তর পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি হওয়া পেঁয়াজ রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্রি হয় পঁচাশি নব্বই টাকায় আর আমদানির ঘোষণার পরই তা কমে সত্তর পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হলে তা আরও কমবে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশের মধ্যে যে দেশি পেঁয়াজটা আছে সেটা এখন অনেকটা আগের থেকে কমে আসছে আমদানি অনুসারে ক্রমান্বয়ে বাজার কমে আসবে স্থিতিশীল আসবে এটা তো স্বাভাবিক কাঁচামাল যত আমদানি বেশি তত দাম ক্রমান্বয়ে কমে আসবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম পঞ্চাশ টাকার নিচে চলে আসবে বলছে ব্যবসায়ী সমিতি ইতিমধ্যে সরকার আমদানির জন্য অনুমোদন পত্র দিয়েছেন প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন তার এ তার কারণে আজকে সন্ধ্যার পর থেকে বাজারে যে উর্ধ্বগতি পেঁয়াজের দাম ছিল সেটি পড়তে শুরু করেছে যে পেঁয়াজের দাম নব্বই টাকা ছিল সেটি এখন সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা নেমে আসছে কুরবানি ঈদের আগেই স্থিতিশীল হবে পেঁয়াজের বাজার এমনটাই প্রত্যাশা ক্রেতাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে রূপ নিল রাজধানীর মিরপুর তেরো নম্বর এলাকা রোববার রাতে সাড়ে আটটার দিকে পুলিশ স্টাফ কলেজের সামনে এই ঘটনা ঘটে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছুড়েছে পুলিশ তারা জানায় সন্ধ্যার পর এক যুবকের ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে বাঘ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে সেই যুবককে তুলে নিয়ে যায় এলাকার কিছু লোক খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ এরপর পুলিশের উপর চড়াও হয় তারা পুলিশ কনভেনশন সেন্টারের সামনে জড়ো হয়ে এলাকাবাসী পুলিশের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এ সময় কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে তারা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এদের সবাই ঢাকার বাসিন্দা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের নিয়মিত বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয় চলতি বছরে একদিনে এটি সর্বোচ্চ মৃত্যু এ নিয়ে চলতি বছর দেশে ডেঙ্গুতে ষোলো জনের মৃত্যু হল গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন সাতানব্বই জন ডেঙ্গু রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ঢাকায় সাতাশি জন এবং ঢাকার বাইরে রোগী ভর্তি হয়েছে রয়েছে দশ জন বর্তমানে দেশে মোট তিনশো সাতাশি জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এর মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে তিনশো জন এবং ঢাকার বাইরে ভর্তি রয়েছেন ঊনপঞ্চাশ জন
মে মাসে রপ্তানি হয়েছে 485 কোটি ডলারের পণ্য গত বছরের একই সময়ের চেয়ে রপ্তানি বেড়েছে 26.5 শতাংশের বেশি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে এতে বলা হয় মে মাসে পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল 512 কোটি ডলারের তবে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি কম হয়েছে 5.29 শতাংশ আর গত এপ্রিল মাসে পণ্য রপ্তানি হয় 474 কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে গেল এপ্রিলে 22 শতাংশ রপ্তানি কম হয়েছিল এছাড়া চলতি অর্থবছরের 11 মাসে 5053 কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে 7 শতাংশের বেশি রাজধানীর পুরান ঢাকা থেকে বিপজ্জনক রাসায়নিকের গুদাম সরাতে প্রকল্প শুরুর 4 বছর পর শ্যামপুরে উদ্বোধন হলো মাত্র 54টি গুদাম তবে কবে নাগাদ ব্যবসায়ীরা সেখানে যাবেন তা জানাতে পারেনি শিল্প মন্ত্রণালয় এদিকে বিপজ্জনক গুদাম কারখানা স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্যোগমুক্ত নগরী গড়ার লক্ষ্য বলে জানান দক্ষিণ ঢাকার মেয়র 2010 সালে পুরান ঢাকার নিমতলিতে রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারান 119 জন 9 বছর পর চকবাজারের চুরিহাটটায় আবারো ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড প্রাণহানি 78 মর্মান্তিক ওই দুটি দুর্ঘটনার পর পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয় শিল্প মন্ত্রণালয় বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণে শ্যামপুরে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় 2019 সালের মার্চে চার বছরের মাথায় তৈরি 54টি অস্থায়ী গুদাম 6.17 একর জমির উপর 71 কোটি 44 লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত গুদাম উদ্বোধন হলো রব্বার শিগগিরই পুরান ঢাকা থেকে অন্যান্য রাসায়নিক গুদামও সরিয়ে নিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানান ঢাকা দক্ষিণের মেয়র দুর্যোগপূর্ণ নগরী না আমরা চাই দুর্যোগ বিহীন একটি বাসযোগ্য নগরী সেই লক্ষ্যে আমরা এই রকম ভাবে এই কার্যক্রমগুলো করব একটি নীতিমালা করে যাতে করে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা এটা এখনো অত্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষিত এবং প্রত্যাশিত এই নীতিমালা করতে যেন আবার কয়েক বছর লেগে না যায় গুদাম নির্মাণ হলেও কবে নাগাদ স্থানান্তর হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই শিল্পমন্ত্রী বলছেন শ্যামপুর এবং টঙ্গীতে অস্থায়ী গুদাম ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা এছাড়া মুন্সিগঞ্জে স্থায়ী জমি দিচ্ছে সরকার যেখানে স্থাপনা তৈরি করে নিতে হবে মুন্সিগঞ্জে মাটি ভরাট হয়ে গেছে সেখানে 200 বেশি অনেক বেশি জায়গা আমাদের আছে অলরেডি ইটস এ রানিং প্রজেক্ট কাজেই আমরা মনে করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে রাস্তাঘাট হয়ে গেলে আমরা সেখানে অ্যালোটমেন্ট দিয়ে দেব এবং তারা গিয়ে নিজেরা করে নেবে উই ওয়ান্ট ওয়েট ফর বিল্ডিং ওখানে আমরা বিল্ডিং করে দেব না তারা নিজেরা গিয়ে সেখানে ইয়ে করবে রাস্তাঘাট সহ সব করে দেব পুরান ঢাকায় রাসায়নিকের গুদাম রয়েছে প্রায় দুই হাজার যার মধ্যে একশোর বেশি অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত নগর কর্তৃপক্ষের তালিকায় আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা एक कम्पानी भेगे एकाधिक कम्पानी गठन व डि मार्जार सूझ चालू हंगलेश नतून आयकर आईने जुक्त हे आंतर्जा चर्चा बहुजात कम्पानी कर फाँकी बंधे थीन कैपिटलेशन विधानों जुक्त हे आईने परिवर्तन आस ट्रांसफार प्राइसिंग विधान जतियों राजस्व बोर्ड एन बी आर कर्मकर् संगे कथा जाना गया है इस विषय বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকি দেওয়ার কৌশলের একটি থিন ক্যাপিটালাইজেশন এনবিআর কর্মকর্তারা জানান মূল কোম্পানি থেকে বিনিয়োগ না নিয়ে প্রায় ঋণ নেয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এতে একদিকে কোম্পানির দায় বেড়ে যায় অন্যদিকে ঋণ পরিশোধকে দেখানো হয় ব্যয় হিসেবে ফলে কোম্পানির মুনাফা কমে আসে কমে যায় করের পরিমাণ এই প্রবণতা ঠেকাতে নতুন আয়কর আইনে বিধান যুক্ত করেছে এনবিআর সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক চর্চার সাথে যায় না বা দেশীয় পন্থায় অ্যাটলিস্ট একটা জায়গায় একটু ক্যাপিং করে দেওয়া যাতে কেউ বেশি বেশি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স দিয়ে আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি না কমাতে পারে এগুলো বিভিন্নভাবে আছে অন্য অনেক দেশে বাট আমরা হয়তো বাংলাদেশের যে আপনার নতুন আয়কর আইন হয়েছে সেটা বাংলাদেশের মেথোডোলজি চিন্তা করে এটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানির কর ফাঁকির আরেকটি কৌশল ট্রান্সফার প্রাইসিং কর ফাঁকি দিতে কোম্পানিগুলো নিবন্ধন নেয় কর স্বর্গ হিসেবে পরিচিত দেশ ও দ্বীপরাষ্ট্রে অপব্যবহার করে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তিরও এজন্য দু হাজার বারো সালে ট্রান্সফার প্রাইসিং আইন করে এনবিআর কিন্তু এর তেমন প্রয়োগ নেই নতুন আয়কর আইনে এই বিধান আধুনিক করা হয়েছে চুক্তিটি আদতেই হয়েছে কিনা নাকি লোক দেখানো চুক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন মাপকাঠিতে দেখা হবে যে এই চুক্তিটি যৌক্তিক বা অযৌক্তিক বা চুক্তিটি একটি প্রহসন বা আসলেই হয়েছে এই মাপকাঠিগুলো বর্তমান আইনে নেই 
ক্লাসও প্রাইসিংয়ের বেলায় আছে কিন্তু মাপকাঠিগুলো নেই সেই মাপকাঠিগুলো আমরা এনেছি ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিসকে মাধ্যমে শুধু কর ফাঁকি নয় বিনিয়োগ উপযোগী অনেক আন্তর্জাতিক আইন নেই দেশে যেমন ডিমার্জার অর্থাৎ একটি কোম্পানি একাধিক কোম্পানিতে ভাগ হয়ে যাওয়া নতুন আয় কর আইনে যুক্ত হয়েছে ডিমার্জারের বিধান বাড়বে কর আদায় অতিরিক্ত কর করদাতাকে ফেরত দিতে রিফান্ড প্রক্রিয়া অটোমেশন করার বিধান রাখা হয়েছে নতুন আইনে এর ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত কর ফেরত পাবেন করদাতারা নতুন আইনের খসড়া সম্প্রতি অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা যা সংসদে উঠবে চলতি বাজেট অধিবেশনে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অপর্যাপ্ত বৃষ্টি আর বিলম্বিত বন্যার কারণে এবার দেশের নদ নদীতে পানি স্বাভাবিকের চেয়ে কম ফলে চরাঞ্চলে বিঘ্নিত হচ্ছে ফসলের চাষ এখনও আবাদ করা সম্ভব হয়নি পাট ও সবজি সহ অন্যান্য মৌসুমি ফসল হুমকির মুখে পড়ছে নদী কেন্দ্রিক জীবিকাও কৃষি বিভাগ বলছে আবহাওয়ার এমন ব্যাপক পরিবর্তনের রেকর্ড নেই তাদের কাছেও দেশের নদ নদীতে গত বছরের তুলনায় পানির প্রবাহ কমেছে গত বছরের একত্রিশ মে তিস্তা নদীর কাউনিয়া পয়েন্টে পানির প্রবাহ ছিল উনত্রিশ দশমিক দুই শূন্য মিটার যা বিপদ সীমার চার সেন্টিমিটার উপরে এবার সেখানে একই সময় তিস্তা নদী প্রবাহিত হয় বিপদ সীমার ষোলো সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে একই সাথে এবার বৃষ্টিপাতও কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে গত বছর একত্রিশ মে এক স্থানে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় দুইশো তিন মিলিমিটার এবছর সেখানে রেকর্ড করা হয়েছে মাত্র একশো উনষাট দশমিক দুই মিলিমিটার এ অবস্থায় দেশের চরাঞ্চলে এখনো চাষ করা যায়নি পাট ও সবজি সহ মৌসুমি ফসল আবহাওয়ার এ ধরনের পরিবর্তন এর আগে দেখেনি কৃষি বিভাগ এ অবস্থায় আগাম ফসল চাষের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ কর্মকর্তাদের অনেক সময় দেরিতে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে দেরিতে বন্যা চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে বন্যা পরবর্তী আমরা যে আগাম যে রবি শস্য যেমন আগাম চিনা বাদাম আগাম সরিষা আগাম ডাল জাতীয় ফসল ভুট্টা এই ফসলগুলো লাগানোর জন্য কিন্তু আমরা কৃষক ভাইদের পরামর্শ দিয়ে থাকি ক্ষতি পোষাতে চরাঞ্চলে কৃষকদের আবাদযোগ্য প্রায় নয় লাখ বিঘা জমিতে স্বল্প মেয়াদি সবজি ও ফসল চাষের পরামর্শ কৃষি অর্থনীতিবিদদের যে চরগুলো এখনও ফাঁকা রয়েছে সেখানে আমরা বিভিন্ন স্বল্পকালীন সবজি চাষের পরামর্শ কৃষকদের দিতে পারি বিশেষ করে লাল শাক কলমি শাক লাউ শাক পুঁই শাক এগুলো করতে পারি সাধারণত মে মাসে নদ নদীগুলো ভরে যায় বৃষ্টি আর উজানের পানিতে কিন্তু এবার বৃষ্টি না থাকায় উজানেও পানি নেই বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সারিয়া কান্দি বগুড়া মাগুরার আম হিসেবে পরিচিতি বাড়ছে ব্রুনাই কিং জাতের আমের শতখালি গ্রামের নার্সারি মালিক আতিয়ার রহমানের মাধ্যমে ব্রুনাইয়ের আমের জাত ছড়িয়ে পড়েছে দেশ জুড়ে সাধারণ আমের চেয়ে কয়েক গুণ বড় এই আমের জাত নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে মানুষের দেখতে পেপের মতো মনে হলেও এগুলো আসলে ব্রুনাই কিং জাতের আম প্রতিটি আমের ওজন প্রায় চার কেজি ব্রুনাই সুলতানের বাগান থেকে সংগ্রহ করা কলম থেকে আম ফলাচ্ছেন মাগুরার নার্সারি মালিক আতিয়া রহমান দু হাজার চোদ্দ সালে ব্রুনাই থেকে সংগ্রহ করা এ জাতের আম নার্সারিতে লাগানোর দু বছর পর শুরু হয় ফলন আমার এক বাগিনা ব্রুনাই চাকরি করত তো সুলতান বলখিয়ার বাগানে আম বাগানে সেখানে আমি তার কাছে জানতে পারলাম যে একটা আম চার পাঁচ কেজি হয় আমি তার বললাম যে কিছু সায়ন পাঠাই দাও তারপর তার মাধ্যমে কিছু সায়ন সংগ্রহ করে আমি আমার একটি ফজলি গাছের রোডের সঙ্গে কলম করি এবং প্রথম বছর সেখানে একটি আম হয় প্রায় দেড় দুই কেজি ওজন এবং পরবর্তী থেকে আশেপাশে <laughs> শতখালি গ্রামের নার্সারি মালিক আতিয়ার রহমানের কাছ থেকে ব্রুনাই কিং জাতের আমের চারা সংগ্রহ করেছে মাগুরার হর্টিকালচার সেন্টার সেখানকার মাতৃ গাছ থেকেও চারা সংগ্রহ করছেন অনেকে প্রতিটি চারা বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকায় এই জাতের চারা কলম আমরা প্রচুর করছি সারা দেশের মানুষ 
আমাদের হর্টিকালচার সেন্টার থেকে এই জাতের চারা সংগ্রহ করছে এবং এই জাতটা বিদেশি হলেও বর্তমানে এটা মাগুরার ব্র্যান্ডিং জাত অল্প জায়গায় ছাদ বাগানে উপযুক্ত এই জাতের আম গাছ শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে পাকতে শুরু করে ব্রুনাই কিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কারিগরি ত্রুটি নয় ভারতের ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য কর্মীদেরই দায়ী করছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম বৈষ্ণব একই সঙ্গে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি রেলমন্ত্রীর এই ইঙ্গিতের পর সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছে রেল বোর্ড এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা সংশোধনের পর দুশো জন বলে দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ আহত এক হাজারেরও বেশি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম একাধিক ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ বা অব্যবস্থাপনা প্রতিরোধে এই নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এর মাধ্যমে সিগন্যালের অবস্থা দেখে চালকরা বুঝতে পারেন পরের ট্রেনটি কতটা দূরত্বে আছে এই ইন্টারলকিং সিস্টেমের সঙ্গে মেশিনের কোনো গলত থাকায় ঘটেছে ওড়িশার ট্রেন দুর্ঘটনা আর এর জন্য কর্মীদের দায় আছে বলে জানালেন স্বয়ং রেলমন্ত্রী রোববার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে এ কথা জানান তিনি দুর্ঘটনার মূল কারণ আমরা জানতে পেরেছি দায়ীদের চিহ্নিত করা হয়েছে কে সিগন্যাল দিয়ে আবার বন্ধ করে দিয়েছে এর পেছনের কারণ কি সেটি তদন্ত শেষে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে রেলওয়ের নিরাপত্তা কমিশনার বিষয়টি তদন্ত করছেন এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য সিগন্যালের ত্রুটিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় প্রাথমিক তদন্তে এর সঙ্গে সমর্থন জানিয়ে রেল বিভাগের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলছেন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরাসরি কর্মীদের দায়ী করা যাচ্ছে না ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এর কোন সমস্যা নেই তবে কোন ধরনের সিগন্যালিং ইস্যু থাকতে পারে আমি একে সংকেতে হস্তক্ষেপের ব্যর্থতা বলবো না বিস্তারিত তদন্তেই জানা যাবে কর্মীদের কারণে নাকি প্রযুক্তিগত সমস্যায় এই দুর্ঘটনা শুক্রবারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেনটি দ্রুত গতিতে থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয় বলে জানানো হয় করমণ্ডল ও সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রী ছিলেন দুই হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই জন লোহাবাহী ট্রেনটি লুপ লাইনে ছিল করমণ্ডল এক্সপ্রেস এর সঙ্গে ধাক্কা খায় এতে করমণ্ডলের ইঞ্জিন ও কিছু বগি মালবাহী ট্রেনের উপর আছড়ে পড়ে দ্রুত গতির কারণে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয় এদিকে দুর্ঘটনার একদিন পর শনিবার নিহত সংখ্যা দুইশো আটাশি জন জানানো হলেও পরে তা কমানো হয় কারণ হিসেবে কিছু মরদেহ দুইবার গণনা করা হয়েছে বলে জানায় রেল কর্তৃপক্ষ সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেলেন ব্যাটার শাহাদাত হোসেন দীপু ও পেইসার মুশফিক হাসান ব্যাটার জাকির হাসানও পেয়েছেন সুযোগ চোট কাটিয়ে ফিরেছেন তাসকিন আহমেদ সাকিবের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস মিরপুরে আফগানদের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট শুরু হবে চোদ্দ জুন দল ঘোষণার ঘন্টাখানিক আগে দৃশ্য টেস্ট বোলিং নিয়ে ডোনাল্ড কাজ করছেন পেইসারদের সাথে তাসকিনকে দেখাচ্ছেন কি করে বাউন্সে কাবু করতে হয় প্রতিপক্ষকে প্রত্যাশা মতো আফগানদের বিপক্ষে ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফিরছেন তাসকিন তার সাথে পেইস লাইন আপে আছেন এবাদত খালেদ শরিফুল প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন মুশফিক হাসান চমক থাকবে না সেই আভাস দিয়েছিলেন নির্বাচকেরা তবে দুর্দান্ত পারফরমেন্সে ঠিকই জায়গা করে নিয়েছেন এই পেইসার তার সাথে আছেন শাহাদাত দীপু ঘরোয়া ও ইন্ডিস এ দলের বিপক্ষে ভালো করে ঢুকে গেছেন জাতীয় দলে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বিশ ম্যাচে এক রান দীপুর পেইসার মুশফিক অভিষেক মৌসুমে ১৩ ম্যাচে ৪৯ উইকেট নিয়ে নজরে আসেন সাকিব না থাকায় নেতৃত্বে তার ডেপুটি লিটন দাস প্রথমবারের মতো টেস্টে অধিনায়কত্ব করতে যাচ্ছেন পনেরো জনের দলে ব্যাটার আটজন সাদমান ছাড়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের সবাই আছেন এই সিরিজে স্পিন অ্যাটাকে তাইজুলের সঙ্গী অভিজ্ঞ মিরাজ বাংলাদেশ দল ও অনুশীলনে আভাস পাওয়া যাচ্ছে পেইস সহায়ক উইকেট হতে যাচ্ছে একমাত্র টেস্টে যেখানে তিন পেসারের সাথে থাকবে দুই স্পিনার মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চোদ্দ বছরের সম্পর্কের ইতি টানলেন কারিম বেনজেমা তার বিদায়ী ম্যাচে বিলবাউয়ের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করেছে রিয়াল রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে শেষবারের মতো মাঠে নামেন বেঞ্জেমা বার্নাবুতে গ্যালারির সমর্থক ও সতীর্থদের 
প্রকৃতির প্রতি মমতায় ছয় দশকের বেশি সময় ধরে পারাবন প্রকল্পের মাধ্যমে খাগড়াছড়ির আটান্নটি প্রাকৃতিক বন রক্ষা করে চলেছেন নিগ্রোষ্ঠীর মানুষেরা ফলে প্রতিটি পারাবন এখনও শত প্রজাতির উদ্ভিদ লতাগুল্ম বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও প্রাণ প্রকৃতির প্রাচুর্যে ভরা পাহাড়ি প্রকৃতি রক্ষায় এই ধরনের উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা পার্বত্য এলাকার বন উজার ও ধ্বংসের বিপরীতে ভিন্ন চিত্র খাগড়াছড়িতে জেলার পারাবন প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার আটান্নটি বনাঞ্চল সংরক্ষণ করে চলেছে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর মানুষরা এতে গর্জন গামার খুদে জাম হর্তুকি সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির নিয়মে ছায় শীতল অরণ্যে মায়া হরিণ বনমোরগ ময়না টিয়া সহ নানা প্রজাতির পশু পাখির দেখাও মিলছে বন টিকে থাকায় পাহাড়ি ঝিরি ছড়াতে পানি প্রবাহ আছে স্বাভাবিক এর সুফল পাচ্ছেন পাহাড়িরা গ্রামের একটা আইন করেছি যে গাছ কাটবে ওখান থেকে তাকে আইন অনুসারে শাস্তি জরিমানা দিতে হবে এই জন্য কোনো কেউ এখানে গাছ কাটতে পারে না বেশি একটা থাকার ফলে বড় বড় গাছ বাঁশ আছে বন্য পশু পাখি আছে পানিটা কিন্তু সুন্দরভাবে আছে পাড়াবাসীর এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএ আইডির অর্থায়নে চিটাগং হিল ট্র্যাক্স ওয়াটার শেড কো ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি প্রকল্পের মাধ্যমে আশপাশের জনগোষ্ঠীকে সচেতন করছেন কর্মীরা বনটা সংগ্রহ করার জন্য আমরা ইউএনডিপি এবং জেলা পরিষদ থেকে ওদেরকে আমরা কিছু গ্রান্টস বা সাপোর্ট দিই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও প্রকৃতি রক্ষায় পারাবনের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ গুরুত্ব আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প কর্মকর্তারা এই পারাবনের গুরুত্বটা অত্যধিক এ কারণে আরও অন্যান্য যে সমস্ত পারাবনগুলো এখনও যেভাবে গড়ে ওঠার কথা সেভাবে গড়ে উঠছে না এবং সেগুলোতে সরকারের গুরুত্ব দেওয়া খুবই প্রয়োজন বলে মনে করি দেশের মোট বনাঞ্চলের তেতাল্লিশ ভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও বনদস্যুদের দৌরাতে দিনে দিনে কমছে আয়তন এজন্য কঠোর নজরদারি দাবি পরিবেশবিদদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ